注意看，中国女军人参加国际大赛的视频传到外网后，却遭到了诸多人的嘲讽。他们嘲笑中国军人弱不禁风，完全不是欧美军人的对手，更别谈所谓的战斗力了。岂料下一秒，他们就被啪啪打脸。台湾在反超，哇，这个速度呀！这一幕发生在二零一九年武汉军运会女子障碍跑接力决赛现场，懂的都懂。本届军运会也是史上最具影响力的一届军运会。本场比赛代表中国队出征的三位女将分别是管超男王唐林以及全能王卢彬彬。他们迎战的对手是战斗民族。俄罗斯队也是本场比赛的夺冠热门，但中国军人丝毫不惧，是要让他们见识一下什么叫中国速度。接下来，让我们回到比赛现场，重温这场最具影响力的巅峰对决。比赛开始，到高地横木。画网。比赛开始后，俄罗斯选手稍时领先，紧接着来到地桩网，关超男开始奋力反超。我在反超，哇，这个速度呀！几乎同时出地桩网，进入扳道，不射场，关超男很稳定。两米二的高栏，在穿越多个障碍后，关超男已经大幅度超越了俄罗斯选手，并顺利与王唐林完成了第二网交接。王唐林稳定第一，很好，绕过三米高墙，弯道压的非常好，高低横杠，有始终的频率，稳定带动，二栏高板，回杠压快，非常连贯，准备过洞孔高低杠。没有任何问题，王唐林还在拼。王唐林的速度同样非常迅捷，在跨越重重障碍后，与俄罗斯选手的差距越拉越大，很快就与最后一棒的卢彬彬完成交接。女子全能王出发，矮墙一跃而过。全能王真不是盖的，十万屏幕前的健将们，这个两米壕沟你能一跃而上吗？卢彬彬像一匹脱缰的野马般在赛场上狂奔，绕过四米的直梯，穿越高墙。摆正身体，随着差距越拉越远，俄国选手已经消失在了屏幕之外。卢彬彬也向最后的胜利发起了总攻。最后一个难点，逆向平衡木，通过了，通过，冠军在望。卢彬彬在通过最后一个障碍，三道矮墙都是单臂过，同时，你动人心的时刻又来到了，冠军了。这是非常激动人心的时刻，一分五十五秒三四的成绩。毫无悬念，中国队的三位女将们最终以一分五十五秒三四的佳绩成功夺冠，并刷新赛会纪录，将团结协作、顽强拼搏、英勇善战的精神展现在了全世界面前。朋友们，请铭记他们的名字：英雄军事五项队。